Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar. Günün ne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler nüfus oranına göre en düşük aşı yapan şehir olan ve kırmızı olarak kalan tek iş Şanlıurfa için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımları sürüyor. Nüfus oranına göre en düşük aşı yapan şehir olan ve kırmızı olarak kalan tek il Şanlıurfa için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımları devam ediyor. Her fırsatta Şanlıurfalılara uyarı paylaşımı yapan Bakan Koca, risk seviyesi çok yüksek dedi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Bugün Urfa'daki sevdiklerimizi arayıp hal hatır soralım. İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa halen kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi çok yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar içinde var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim. Risk haritasına göre Şanlıurfa'daki aşılama oranı %53,1 seviyesinde bulunuyor. Değerli izleyenler Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde içinde oldukları otomobile açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki Kadir Altın'ın ağır yaralanan 11 yaşındaki oğlu Yusuf Altın da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Suruç ilçesinde içinde oldukları otomobile açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki Kadir Altın'ın ağır yaralı oğlu da hastanede hayatını kaybetti. Olay 15 Ağustos'ta Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Kırsal Aligör mahallesinde yaşanmıştı. İddiaya göre Kadir Altın'ın kullandığı otomobile önünü kesen başka bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Kadir Altın ve 11 yaşındaki oğlu Yusuf Altın yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba Kadir Altın kurtarılamayarak hayatını kaybederken durumu ağır olan Yusuf Altınsa Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Yusuf Altın 11 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Yusuf Altın'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde babasının mezarının yanına defnedildi. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Afganistan'dan tahliyesine devam edildiğini açıkladı. Bakanlık askerlerin intikalini sağlayan ilk uçağında Ankara'ya indiğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Afganistan'dan tahliyesine devam edildiğini açıkladı. <Gülüyor> Bakanlık askerlerin intikalini sağlayan ilk uçağın Ankara'ya indiğini belirtti. <Gülüyor> Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan'dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara'ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık denildi. <Gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne giderek hasta yakınlarını ve Mehmet Akif İnan Hastanesi Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi Bedri Caner Kaya'yı ziyaret etti. <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Cumhuriyet Halk Partisi Akçakale İlçe Başkanı İsa Özgenç, Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkan Yardımcıları Cahit Coşkun ve Mustafa Eren'le birlikte ilk olarak Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hastaların yakınlarına ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. <gülüyor> Milletvekili Aydınlık Başhekim Kaya'dan hastanede yatan Covid-19 hastaları ve diğer hastalarla ilgili bilgi aldı. <gülüyor> Mehmet Akif İnan Hastanesi Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi Bedri Caner Kaya yaptığı açıklamada şunları söyledi. Burada gözlemlediğimiz şey ise 
gelen pasta profilinin neredeyse tamamının aşısız olduğu, hatta yoğun bakıma yatan pastaların yüzde yüzünün aşısız iki doz, özellikle çift doz aşısının henüz daha yapılmadığını söyleyebiliriz. En azından gözlemsel olarak bunu net bir şekilde görüyoruz. O yüzden tüm halkımızı mutlaka bu alanda aşı olmaya davet ediyoruz. Her yerde aşı odalarımız, aşı yapılacak merkezlerimizi oluşturduk. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ise aşı konusunda uyarılarda bulundu. Ben burada e, Sayın Hocam'ın bize anlattığı şeyi e, gerçekten vahim biliyorum. Şu anda belki yoğun bakım e, şeylerimiz kaldırıyor ama 10 gün sonra, 15 gün sonra kaldırmayabilir. Kaldırmadığı zaman olay çok vahim yere gider. Ondan dolayı değerli hemşerilerim, değerli Urfalılar gelin aşı olun. Bizi dinleyin. Biz sizleri seviyoruz. Sevmesek bu kadar arkamıza düşmeyiz. Yarın sevenlerini gerçekten kaybedeceksiniz. Yani hastane odalarında yatan bir hastanın eğer evladı, babası, annesi gidip bir odada o kendi hastalığını göremiyorsa olay o kadar ciddi olduğunu herkes bilsin. <gülüyor> Şanlıurfa'da yüksek gerilim hatlarını temizleyen helikopter paniğe neden olduğu bakım ve onarım yapan helikopterin tellere takıldığını zanneden vatandaşlar büyük panik ve korku yaşadı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Kırsal Mehmetçik Mahallesi yakınlarında yüksek gerilim hattının üzerinde havada sabit duran bir helikopter gören vatandaşlar helikopterin tellere takıldığını zannetti. Helikopterin tellere takılıp kurtulamadığını düşünen vatandaşlar büyük panik ve korku yaşadı. Acil durum ekiplerine bilgi veren vatandaşlar cep telefonlarına sarılıp o anları kaydetmeye başladı. Bir süre kayıt alan vatandaşlar helikopterin elektrik hattı boyunca hareket etmeye başladığını gördü. Yerleşim yerine yaklaşan helikopterin yüksek gerilim hattı tellerine sıvı bir madde sıktığı görüldü. Müzik Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne ait olduğu öğrenilen helikopterin elektrik tellerinin bakım ve temizliğini gerçekleştirdiği öğrenildi. Helikopterin düşeceğini zannettiklerini ve korku yaşadıklarını belirten vatandaşlardan Erdal Karagöz, helikopterin temizlik çalışması yaptığını öğrendikten sonra rahatladıklarını söyledi. Yani biz, bir, biz bir vatandaş olarak ister istemez yani tedirginlik oldu yani herhangi bir ne oldu ama çıkıp helikopteri görene kadar, temizliği yaptığını görene kadar o tedirginliğimiz geçti. Bir an ne sandınız? Yani bir an işte helikopter bir arıza merzi olduğu yere düşecek diye bir tedirgin olduk ama çok şükür onu görene kadar içimizdeki tedirginlik indi. Evet. Çok şükür bir şey olmuş temizlik Allah razı olsun evet. yanlardan. Ee, yani ister istemez illaki insan terörlükte kalıyor ya tellere takıldı ya herhangi bir şey oldu diye ya kendi arızası olabilir. Ama olmayınca çok şükür bir şey yokmuş temizlik var Allah razı olsun yanlardan. <gülüyor> Milli Eğitim Bakanlığı okulların 6 Eylül'de açılacağını duyurmasıyla birlikte özellikle ayakkabıcılara, kırtasiyecilere umut doğdu. Çocuklarını okula gönderecek anne ve babalar okul ayakkabısı, kıyafeti ve kırtasiye malzemesi almak için iş yerlerinin yolunu tuttu. Pandemi nedeniyle bir yıldan uzun süredir yüz yüze eğitime kapalı olan okulların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden açılacağının açıklanması esnafı umutlandırdı. Pandemi sebebiyle yüz yüze eğitime uzun bir süre ara verilmesi yüzünden sıkıntılı zamanlar geçiren esnaf yüz yüze eğitimin yeniden başlayacak olmasıyla büyük mutluluk yaşıyor. Velilerin okula gidecek çocukları için yaptığı alışverişler esnafın nefes almasını sağlarken esnaf yaklaşık 2 yıldır azalan işlerinin yeniden artmasını ve işlerin yoluna girmesini bekliyor. 
Uzun yıllardır Şanlıurfa'da kırtasiye ve ayakkabıcılık yapan esnaf okulların açılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Ee, yani şu an ciddi bir hazırlık içerisinde biz de değil, vatandaşlar da e, tam o havada değil. Şu an e, devam eden belirsizlik açılacak dense dahi devam eden belirsizlik. E, bakın şu an e, okulların açılmasına bir 10 güne yakın var ama şu an kırtasiyelerde tam olarak bir sezon hazırlığı yok. E, bunun yanında kırtasiye ürünlerinin e, düşük kalitede marketlerde satılması, ekonomik olmasından dolayı vatandaşı biraz da oraya gitmesi var. E, bu sebeplerden dolayı belirsizlik ve e, kırtasiye malzemelerinin farklı alanlarda da satılması e, kırtasiye e, satışlarını ciddi anlamda etkiledi. Hazırlığımızı yaptık elhamdülillah. Zaten e, geçen yıllardan e, öyle aşırı bir alışveriş olmadığından dolayı elimizde kalan malzemeleri vardı. İşte ona istenen ek ihtiyaçlarımızı da aldık. Hazırlığımızı yaptık. Bekliyoruz işte. Biz de okulların açılmasını bekliyoruz şimdi. Valla fiyatlar baya sıkıntılı. Müşteriye fiyat söylemeye çekiniyoruz. Ee, her şey hemen hemen ikiye katlandı. Her kesimde, her sektörde olduğu gibi. Ama biz bunu e, birebir yansıtmamaya çalışıyoruz. E, önceki yıllarda işte ne almışsam üzerine az bir karını vurup o şekilde e, mecburen veriyoruz. Değerli izleyenler, Şanlıurfa Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mehmet Altun ile kantinciler bir araya geldi. Toplantıda okulların açılacağından dolayı hijyen kuralları da konuşuldu. Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Mehmet Altun ile kantinciler bir araya geldi. Toplantıda okulların açılacağı açıklaması üzerine okullar açılınca dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları hakkında ve satılacak ürünler hakkında konuşuldu. Başkan Altun yapmış olduğu basın açıklamasında tüm kantincilerimiz ve personelleri çift aşı dozunu yaptırdıklarını ve gerekli hijyeni kurallara uyulacağını belirtti. Buradan öncelikle öğrenci verilerine seslenmek istiyorum. Bütün okul kantincileri üyelerimiz her şey çift toz aşılarını oldular. Okulun kantinin yanında çalışan elemanı da her şey çift toz aşılarını oldular. Kantin içerisinde maske ve mesafe ve hijyen kurallarına azami derecede uyulacak. Onun haricinde bütün kantinleri dört tane ufala kurum var. Zabıta daireleri. Tarım Bilim Birliği, Sağlık Müdürlüğü ve Okul Aile Birliği. Periyodik şekilde, dönemli bir şekilde bütün kantinleri tepeden tırnağa denetlerler. Dolayısıyla velilere şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çocuklarınızı güvenerek, içiniz ferah bir şekilde çocuklarınızı kantinlere gönderebilirsiniz. Şanlıurfa'da yaşayan hayvansever vatandaşın sıradaki haberimiz Eyüp'e Belediyesi izleyelim değerli izleyenler. Eyüp'e Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede yeşil alan sayısını artırmak için Akşemsettin Mahallesi'nde iki ayrı bölümden oluşan toplamda dört dönümlük yeni park çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçede yeşil alan ve sosyal donatı alan çalışmalarını sürdüren ekipler Akşemsettin Mahallesi 1526. sokakta yan yana olan toplam 4 dönümlük engebeli alanı değerlendirip bölge sakinlerine park olarak kazandırıyor. Sert zemin işlemleri ve yürüyüş yolu çalışmaları tamamlanma aşamasına gelen bölgede toprak tesfiyesi yapılıyor. Sulama boruları ve elektrik tesisatının döşenmesinin ardından ağaç ve bitki dikimi ile çim seriminin yapılacağı alan kısa süre içinde bölge sakinlerinin hizmetine sunulacak. Engebeli ve yıllardır atıl durumda olan alanın değerlendirilmesinde duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'a teşekkür etti. 
sosyal medya hesabından yeni yeşil alanlarla ilgili açıklama yapan Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçemizde yeni yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz. Engebeli ve kullanılamaz denilen Akşemsettin bölgesindeki toplam 4 dönümlük alanda çalışmalarımız sürüyor. Alanı park olarak bölge sakinlerine kazandırıyoruz dedi. Sıradaki haberimize devam ediyoruz. Şanlıurfa'da yaşayan hayvansever vatandaşın tilki aşkı görenleri şaşırtıyor. Dinlenmek için gittiği parkta yiyecek için gelen tilkiyi besleyen Hanifi Taşkıran aylardır her gece parka gelen hayvanı besliyor. Gel. Gel oğlum bak. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde parka pikniğe giden hayvansever vatandaş Hanifi Taşkıran gece saatlerinde yiyecek arayan bir tilkiyi fark etti. Kilo. Tilkiyi tavukla besleyen Taşkıran sonraki günlerde de aynı saatlerde parka giderek tilkiye yiyecek vermeye devam etti. Gel kuzum gel. Gel. Zapt etmişler değil mi? Yerlerinizi. Ondan sonra diyorlar parkta ne geziyor bu hayvanlar? Demiyor dağı taşı komple. Taşkıran tilkiyle kurduğu yakınlığın ilerlemesi üzerine adını da Çilo koydu. Çilo. Çilo. Gel oğlum. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde Taşkıran'ın tilkiye elleriyle tavuk yedirmesi yer aldı. Gel bakayım. Çık dizimin üstüne. Ha. Görenlerin hayretler içinde izlediği tilkiyle Taşkıran'ın arkadaşlığı ise şaşırttı. Çilo. Gel. Tilkiyle kurduğu arkadaşlığı anlatan hayvansever vatandaş Hanifi Taşkıran şöyle konuştu. Geceleri dinlenmek için parka geliyorum. Ee, bir gün yine dolaşmaya geldim. Yürüyüşe geldiğimde e, tilkiyi fark ettim. E, yabancı hayvanları, yırtıcı hayvanlara biraz merakım, merakımdan dolayı incelemeye başladım. Hayvanın aç olduğunu fark ettim. Gidip e, tavuk eti getirdim kendisine. Koyun açtık biraz. Önce baya bir çekiniyordu. Fazla yaklaşmadı. Ben uzağa attım. Yavaş yavaş geldi. Çilo! Çilo diye. Gel oğlum bebeğim gel. Aile bütünlüğünün korunması ve güçlendirilmesi maksadıyla vatandaşlara ücretsiz aile danışmanlığı desteğini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Merkezi'nde vatandaşlara yönelik eğitimler verildi. Sonucunda o çocuk sizinle iletişim kuramaz, size derdini anlatamaz. Şanlıurfa'da evlilikten boşanmaların önüne geçmek ve evlenecek bireylerin iletişim becerilerini artırmak, aile içinde sevgi, saygı, hoşgörünün önem kazanması için hayata geçirilen Mutlu Evliliğe ilk Adım projesi kapsamında eğitimler devam ediyor. Ne hissettirdiniz? Karşı ifade Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın koordinesinde Kadın Destek Merkezi'nde gerçekleşen eğitimlere katılan bireylere aile içi iletişim, eşler arası iletişim ve anne baba çocuk ilişkisi konularında alanında uzman isimler tarafından eğitimler verildi. Birincisi sağlıklı iletişim, ikincisi çatışmacı iletişim, üçüncüsü iletişim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Haran Üniversitesi, Şanlıurfa İl Müftülüğü, Şanlıurfa Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve Şanlıurfa Kent Konseyi'nin de desteklediği proje kapsamında her hafta farklı konularda eğitimler veriliyor. Anlamları paylaşmak, yani birine Şanlıurfa'da yola doğru hareket eden bebek arabasını yakalayan kahraman market çalışanı o anı anlattı. Market çalışanı ailelere seslenerek herkesin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini söyledi. Şanlıurfa'da yola doğru hareket eden, içinde bebek olan bebek arabasını yakalayan kahraman market çalışanı o anı anlattı. 
Olay Haliliye ilçesi Bağlarbaşı mahallesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın içinde 2 yaşındaki bebeğin olduğu bebek arabasını marketin önündeki kaldırıma bırakıp alışveriş için markete girdi. Bu sırada bebek arabası kendiliğinden hareket etti. Durumu fark eden market çalışanı Kamil Dursun, caddeye doğru hareket eden bebek arabasını koşarak yakaladı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşa kaçıyor şuradan. Koşa koşa geliyorum ben böyle. Bu arkası da babasıdır kendisi. Burada tuttum babasını diyeyim diye. Market çalışanı Kamil Dursun, bebeği kurtardığı için çok mutlu olduğunu belirterek ailelere seslendi. Aşağı doğru kaydı. Ee, o an gördüğümde koşa koşa yakalamaya çalıştım. Tabii o zaman babası da gelmişti. Bir şok içerisindeydik ama insanlık görevimizi yaptık. Yani bir canı can canı kurtarmaya çalıştık. Yani bu için mutluyuz yani. Yani buradan e, ailelere sesleniyorum. E, çocuklarınız nereye giderse gitsin yanlarından ayrılmamanız lazım sizin. Yani mutlaka yanlarında bulunmanız lazım. E, i̇şte çocuk gördüğünüz gibi buradan geliyor. Bir de aşağı. Karaköprü Belediyesi sıcak havalarda vatandaşların parklarda daha fazla vakit geçirmesi nedeniyle çim biçme, temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiriyor. Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yaz aylarında sıcak hava nedeniyle vatandaşlar için alternatif yaşam ve dinlenme alanı olan parklarda çim biçme, temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirerek daha güzel ve temiz parkları vatandaşlara sunuyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatları doğrultusunda ilçedeki tüm parklarda program dahilinde çim biçme ve temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, çim biçme çalışmalarının yanı sıra vatandaşların daha rahat ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla parklardaki bank, oyun grubu, fitness grubu gibi malzemelerin bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Vatandaşların parkları sorunsuz bir şekilde kullanması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Karaköprü Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri mevcut parklarda düzenlemeler yaparken ilçeye yeni parklar kazandırmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa'yı Sağlık Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu farklı projelerle vatandaşlar aşı olmaya teşvik ediyor. Ciğerimi ye kampanyasından sonra şimdi de aşın ol pekmez al kampanyası başlatıldı. Genç nüfusa sahip olan Şanurfa'da aşı oranının çok düşük olması ve vaka sayılarının artmasıyla beraber vatandaşlar aşı olmaya teşvik ediliyor. Daha önce yapılan tablet, burs, bisiklet, gezi gibi çekilişi ve aşı ol ciğerimiye kampanyasıyla genç nüfuzu aşı yaptırmaya teşvik eden Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve Şanlıurfa Valiliği yeni kampanyalarına devam ettiriyor. <gülüyor> Bugün itibariyle birinci doz aşısını yaptıran tüm vatandaşlara 460 gram üzüm pekmezi ve keçi boynuzu dağıtımı yapılmaya başlandı. Covid-19 aşısını ilk defa yaptırana birer tane üzüm pekmezi, keçi boynuzu, boynuzu veya harnuk olarak bildiğimiz pekmez veriyoruz. Amacımız Şanlıurfa'yı bir an önce aşı kampanyasına da başarılı bir şekilde ulaştırmak. Yani gerek sağlık ekiplerimize teşekkür ediyoruz bu çalışmalarından dolayı. Valimiz olsun, bütün ilgili birimler olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Amacımız COVID-19'un bu belasından kurtulmak daha doğrusu. Aşı olmaya gelen vatandaşlar kampanyadan memnun olduklarını söyledi. Yani bu aşı olmanın neyi korkuyorsunuz? Ne, neden korkuyorsunuz? Neden yaptırmıyorlar? Yani bu bizim e, her taraf oluyor da niye Urfa tek olmuyor? Bunun için bizim milletimiz biraz geride kalmış. Bunu yapmaları için yani ile çağırmalarım lazım, eve kapıya dağınılmalarım lazım. Ama anlamıyorum. Haliye Belediyesi ilçe genelinde yürüttüğü yapı hizmetini 3 ayrı mahallede sati kaplama, kilitli beton, parkiye döşeme ve yeni açılan yollarda stabilize çalışmalarıyla devam ettiriyor. Haliliye Belediyesi ilçe genelinde yürüttüğü üst yapı hizmetini 3 ayrı mahallede sati kaplama, kilitli beton parke döşeme ve yeni açılan yollarda stabilize çalışmalarıyla devam ettiriyor. 
Haliliye Fenişleri Müdürlüğü tarafından Merkez ve Kırsal Mahalle ayrımı gözetilmeden yürütülen üst yapı çalışmaları kapsamında Dayeteği Mahallesi'nde sati kaplama çalışmaları, Şair Nabi Mahallesi'nde ekipler tarafından kilitli beton parke döşeme ve İmam Bakır Mahallesi'nde yeni açılan yollarda stabilize çalışmaları yürütülüyor. Fenişleri Müdürlüğü yürütülen çalışmalara ek olarak 444 22 63 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi'ne gelen taleplerle ilgili de çalışmalarını devam ettiriyor. Türkiye'nin sakin şehri olarak nitelendirdiği Halfeti Nehir kıyısı piknik alanları ve göl kenarlarında biriken çöp yığınlarıyla boğuşuyor. Merhaba, burası Halfeti. Saklı cennet diyoruz. Cennetin haline bakın. Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik açıdan önemli bir konuma sahip olan Halfeti, piknik alanları, kıyı şeridi ve göl kenarlarında biriken çöp yığınlarıyla boğuşuyor. Rezalet. Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin uğradığı kentte çöp konteynerlerinde biriken çöpler taşmış, göl ve kıyı şeritlerinde ise onlarca peş şişe birikmiş durumda. İşler acısı olan ve çöpten geçilemez durumda olan yerlerin temizlenmesi için sosyal medya hesabı üzerinden çöp biriken çöp yığınlarını paylaşan Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, Şanlıurfa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Melik, Türkiye'nin ve Şanlıurfa'nın turizm cennetlerinden Halfeti'nin içler acısı durumu, çöpler yığılmış, kıyı şeridi pislik içinde ve Fırat Göl Havzası'na akan kanalizasyon atıkları Halfeti Belediyesi'nin gö- Görevi nedir, ne iş yapar diye ifade etti. Halfeti Belediyesi güzel projeleri hayata geçirirken nehir kirliliği kente yakışmayan görüntüler oluşturdu. Her türlü çöp yosunların arasında nehrin kıyıya yakın yüzeyinde vurunca gezmek amaçlı gelen turistlerin keyfinin tadı kaçtı. Gezmek için saklı cennete gelen bir vatandaşsa gördüğü utanç verici manzarayla ilgili şu ifadelere yer verdi. Merhaba burası Halfeti. Saklı cennet diyoruz, cennetin haline bakın. İnsanoğlu bunu yapan her yerde pet şiti. Görebiliyor musunuz ya? Yani çok kötü. Turizm bölgesine yakışmayan görüntüler umarız bir an önce temizlenir. Değerli izleyenler Şanlıurfalı iş adamı Halaf Uludağ'ın eşi 65 yaşındaki hamşi Uludağ vefat etti. Cenazesi bugün öğlen namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Hayran Kıp Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şanlıurfalı iş adamı Halaf Uludağ'ın eşi 65 yaşındaki Hamşe Uludağ vefat etti. <Gülüyor> Cenazesi bugün öğle namazının ardından 12'ler mahallesi Hüseyinen camisinde kılınan cenaze namazının ardından Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. <gülüyor> cenaze törenine Halaf Uludağ'ın akrabaları, sevenleri ve çok sayıda kalabalık katıldı. <gülüyor> Kanal Urfa ailesi olarak Uludağ ailesine başsağlığı diler, Hamşe Uludağ'a da Allah'tan rahmet dileriz. Bizler de Kanal Urfa olarak Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli izleyenler kötü görüntü ve çevreye yaydı. Koku ile vatandaşlara rahatsızlık veren Antep Deresi'nde Ceylan Pınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun talimatı doğrultusunda temizlik çalışmaları başlatıldı. Ceylanpınar ilçe merkezinin ortasından geçen yaklaşık 8 kilometrelik Antep deresinde Ceylanpınar Belediyesi'ne ait Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından temizlik çalışması başlatıldı. Yaz ve kış mevsiminde her ay periyodik aralıklarla temizlik çalışmalarının yapıldığı derede belediye ekipleri kısa sürede çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor. Derede başlatılan çalışmalarda vinç yardımıyla dere yatağına indirilen küçük kepçelerle temizlik çalışmaları yapılıyor. 
Ayrıca sağlık işlerine bağlı ekipler Antep Teresi'ne bir baştan diğer başa mikrop ve haşirelerin üremesine karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ceylan Pınar Antep Teresi'nde sürdürülen temizlik ve ilaçlama çalışmalarını Belediye Başkan Vekili Übeyd Kurt, Belediye Başkan Yardımcısı Adil Yıldırım ve Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıran incelemelerde bulundu. Ayda bir defa temizlik ve ilaçlama çalışmalarının yapıldığını belirten Ceylan Pınar Belediye Başkan Vekili Übeyd Kurt şöyle konuştu. E, tahmin olarak 7,5 kilometre civarında olan ve 8-9 tane mahallemizi ilgilendiren Antep Teresi'nin temizlik çalışmasını yerinde görmek için buradayız. Biz elimizden geldiğince en az ayda bir sefer buranın temizliğini yapmak amacıyla milletimize daha sağlıklı bir yaşam sağlamak için bulmaktayız. Emeği geçen tüm e, personele tem, e, temizlik bilim müdürlerine destek hizmetlerine çok çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 8 ay içerisinde 10 defa Antep Teresi'nde temizlik çalışmalarının yapıldığını belirten Ceylan Pınar Belediyesi Destek Hizmetler Müdür Vekili Adnan Daşkıransa şöyle konuştu. Deremizin bugün itibariyle 10. temizliği yani 2021 yılında 10. defadır gelip giriyoruz ve temizliğimizi yine yapıyoruz. Gerekirse 50 defa veya 100 defa daha yaparız. Ancak bunu neden olan şeylerden kaçınmamız lazım. Çünkü sağlık çok önemli. Biz de sağlığı önemsiyoruz. Başkanımız da önemsiyor. Ve bu konuda da ekip olarak e, hepimiz sahadayız ve gerekeni de yapılmasını takipçisi olacağız. Teşekkür Selahattin Eyyubiye Mahalle Muhtarı Murat Burgansa şunları söyledi. Bugün yaptığımız tespitlerden işte Şüski'den kaynaklı kansiyon suyu akıyor. İşte bunları tespit ettik. Şüski Müdürlüğü'ne bildirdik. Onlar da en kısa sürede Gelip buraya müdahale edecekler. İnşallah e, daha temiz olacak. Bu suyu tüketirsek inşallah burası çok temiz olacak. İşte e, tek bir sebep e, bizim vatandaşlara da sesleniyorum. Lütfen çöplerimizi dereye atmamaya çalışalım. Bölge sakinleri ise çalışmalardan dolayı başta Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'ya ve emeği geçen Ceylanpınar Belediye personeline teşekkürlerini ifade etti. Adana'dan bir haberle devam ediyoruz. Bir dönerci tavuk döneri yenilebilir. 24 ayar altın kaplayarak servis etti. Dönerci Mehmet İkramtaş, altın kaplama döneri müşterilerin isteği üzerine özel olarak titizlikle hazırladıklarını söyledi. Adana'da ailesinden aldığı dönercilik mesleğini 20 yıldır sürdüren Mehmet İkramtaş, yenilik yapmak için özel istek üzerine döneri yenilebilir 24 ayar altın kaplayarak servis ediyor. Daha öncesinde 2 metre uzunluğuna kadar piton döner yaptıklarını ve buna marka tescil aldıklarını ifade eden Mehmet İkramtaş, şimdi de yenilebilir 24 ayar altın kaplamalı döner yaptığını söyledi. Ya yani şimdi zaten daha öncesinde piton döner vardı. O kadar çeşit yaptık. Bu yeni menümüz gold piton yani e, altın piton dediğimiz. Şu an yeni bir menü yaptık. Tabii ki talep de var böyle. E, güzel bir şey. Gold pitonu özel hazırlıyoruz. Altın kaplama çok titizce hazırladığımız bir şey. E, hani altın gibi tadı da muazzam bir şey yani. 24 ayar yenilebilir altın kaplama piton döneri tadan müşterilerden Emre Dizman da memnuniyetini dile getirdi. Altınla dönerin bu şekilde sunulması çok ilginç geldi. Bana ve çok güzel buldum. Çok da lezzetli kat lezzet katmış. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarda Mücadelede Şube Müdürlüğü ekipleri ile Akçakale Kom Grup Ameliyi ekiplerince bir tırın dorsesinde ve depoda yapılan aramalarda toplam 21.985 paket kaçak sigara ile geçirildi. Şanlıurfa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Akçakale Kom Grup Amirliği görevlilerince sigara kaçakçılığı suçuyla mücadeleye yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Ekipler Akçakale ilçe merkezinde bulunan bir depoyla Suriye tarafından ülkemize giriş yapan bir tırın dorsesinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda toplam 21.985 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gerçekleşen operasyon sonrası iki şahıs gözaltına alındı. 
Şanlıurfa Spor taraftarlarına maç müsabakalarında stadyuma girişi sağlayabilmek için aşılama şartlarının yerine getirilmesi konusunda çağrıda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu stadyumlara giriş şartlarını yeniden belirledi. TFF'nin aldığı karar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren COVID-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süreyle stadyuma seyirci olarak girebileceğini açıkladı. Şanlıurfa Spor'da taraftarlarına çağrı yaparak müsabakalarda aşı olmayan seyircilerin statlara alınmayacağından dolayı taraftarlarından aşı olmaları noktasında çağrıda bulundu. Şanlıurfa Spor Kulübü'nün taraftarlara yaptığı çağrısında aşını ol, tribünde yerini al dedi. Değerli izleyenler, Kanal Urfa Ana Haber Bülteni'ni burada noktalıyoruz. Yardım Mehmet Emin Tapan'ın sunumuyla ana haber sizlerle olacak. İyi akşamlar diliyoruz.